ఫ్రెండ్స్ మనందరం కూడా చాలా రకాల మొబైల్ బ్రాండ్లను చూస్తూనే ఉంటాం అలాగే చాలా రకాల బడ్జెట్లో ఫోన్స్ చూస్తూనే ఉంటాం కానీ ఏదో ఒక సందర్భంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఒక తప్పు చేస్తాం పొరపాటున ఈ ఫోన్ కొన్నామే అని చెప్పి బాధపడుతూ ఉంటాం సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు లేకుండా ఇకపైన మీరు ఏదైనా మొబైల్ ఫోన్ కొనాలి అనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ఎలాంటి బ్రాండ్ మొబైల్ ఫోన్ కొనాలి అంటే ఆ బ్రాండ్లో మనం ఎంతవరకు మనీ పెడితే వర్త్ అనే దాని గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ వీడియోలో మీతో నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు ఎపిసోడ్ని స్టార్ట్ చేసేద్దామా హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసు అగైన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్ బ్లాగ్స్ మొదటిగా మీరు ఏదైనా ఒక ఫోన్ని పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ బ్రాండ్కి సంబంధించినటువంటి ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ సెంటర్స్ మీ ఏరియాలో ఉన్నాయా లేవా అనేది ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోండి ఎందుకోసం అంటే మనం ఫోన్ పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్ సో అలాంటప్పుడు మనం ఆథరైజ్ సర్వీస్ సెంటర్కి అప్రోచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాంటి సందర్భాల్లో మన ఏరియాలో మన లొకేషన్లో లేదా అసలు ఆ బ్రాండ్కి సంబంధించినటువంటి ఆథరైజ్ సర్వీస్ సెంటర్ లేనట్లయితే కనుక మళ్ళీ తిరిగి మనం ఇబ్బంది పడాల్సి అవసరం ఉంటుంది సో అలాంటి అవసరం లేకుండా ముందు జాగ్రత్తగా మీరు ఏదైతే ఒక బ్రాండ్ని మొబైల్ ఫోన్ని పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ బ్రాండ్కి సంబంధించిన ఆథరైజ్ సర్వీస్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో మీ ఏరియా లేదా మీ సిటీలో లేదా మీ టౌన్లో ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత కొనగలరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మైక్రోమాక్స్ అలాగే లావా అలాగే ఉషా ఒనిడా ఇట్లాంటి బ్రాండ్ మొబైల్ ఫోన్స్ని మీరు చూసుకున్నారు లైక్ ఇంటెక్స్ ఇట్లాంటి బ్రాండ్ల మొబైల్ ఫోన్స్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక వీటికి ఆథరైజ్ సర్వీస్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా 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 తక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఆఫ్టర్ మనం ఫోన్ పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సర్వీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో మనకి బ్యాడ్గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది సో కీప్ దిస్ పాయింట్ ఆన్ ద మైండ్ ఇక పాయింట్ నెంబర్ టూ కొన్ని బ్రాండ్లని మనం వదిలేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ పర్టికులర్ బ్రాండ్స్కి సంబంధించినటువంటి మొబైల్ ఫోన్స్ పర్చేజ్ చేయడం అంత వర్త్ కాదని నేను చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లావా కావచ్చు ఒనిడా కావచ్చు అలాగే మనకి మైక్రోమాక్స్ కావచ్చు అలాగే సెల్కాన్ ఇట్లాంటి కొన్ని బ్రాండ్స్లో మనకి టోటల్గా మొబైల్ ఫోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంత వర్త్ కాదు ఇంకొకటి మనం మొబైల్ ఫోన్ పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత కూడా పోస్ట్ సర్వీస్ వారంటీస్ కానీ లేదు అన్నట్లయితే కనుక పోస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ కానీ మనకి కంపెనీస్ లాంచ్ చేసేవి చాలా చాలా తక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకి మీరు ఒక సెల్కాన్ ఫోను లేదా లావా ఫోను లేదా ఇంటెక్స్ ఫోను మీరు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఆండ్రాయిడ్ ఫైవ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పర్చేజ్ చేశారు ఆ తర్వాత దాంట్లో ఆండ్రాయిడ్ సిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేదా సెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రావడం చాలా రేర్ ఎందుకోసం అంటే ఈ కంపెనీ స్పెషల్గా సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ కోసం ఒక టీమ్ని ఎలొకేట్ అయితే చేయదు సో దీనివల్ల మనకేంటి అంటే సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ రావడం ఆగిపోతాయి సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ లేవు అనుకోండి ఇప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి లేటెస్ట్ యాప్స్ అన్నీ కూడా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్కి ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటేనే మీకు అప్లికేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది సో సాధ్యమైనంత వరకు ఇలాంటి బ్రాండ్స్ని మీరు పర్చేజ్ చేయకండి ఇకపోతే పాయింట్ నెంబర్ త్రీ జనరల్గా మనం మొబైల్ ఫోన్స్కి సంబంధించినటువంటి సేల్స్ని చూస్తూ ఉంటాం అమెజాన్లో కావచ్చు ఫ్లిప్కార్ట్లో కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఓల్డ్ క్లియరెన్స్ స్టాక్ మొత్తాన్ని కూడా వీళ్ళు సమ్ సేల్లో సమ్ డిస్కౌంట్ రూపంలో మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ వీళ్ళు వీళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ని అమ్ముతూ ఉంటారు సో ఇలాంటి సేల్స్లో ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ని అయితే పర్చేజ్ చేయకండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫోన్ మనకి లాంచ్ అయ్యే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం సేల్లో దాన్ని పర్చేజ్ చేసుకొని మళ్ళీ యూజ్ చేయడం వల్ల లాభం లేదు అఫ్ కోర్స్ మీకు ఇది ఒక ఫైవ్ మంత్స్ లేదా సిక్స్ మంత్స్ లేదా వన్ ఇయర్ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది దేర్ ఆఫ్టర్ మళ్ళీ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ రేజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది సో సాధ్యమైనంత వరకు మీరు వన్ ఇయర్ లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఓల్డర్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కొనటానికి అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించకండి ఈవెన్ అది సేల్లో వచ్చినా ఈవెన్ అది మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్లో వచ్చిన ఇకపోతే ఏదైనా ఒక బ్రాండ్ మొబైల్ ఫోన్ మీరు పర్చేజ్ చేయబోయే ముందర పాస్ట్ దాని సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ హిస్టరీని చూడండి చాలా వరకు మన కంపెనీస్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు అప్డేట్స్ మనకి ప్రాపర్గా ప్రొవైడ్ చేయరు సో దీనివల్ల మనకు వచ్చినటువంటి నష్టం ఏంటి అంటే ఈవెన్ మనం మొబైల్ ఫోన్ యూజ్ చేసే కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా మొబైల్ ఫోన్ హ్యాంగ్ అవ్వటం లేదా స్లో అవ్వటం అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది సో కంపెనీస్ ఏం చేస్తుంటే ఎప్పటికప్పుడు వీళ్ళు లేటెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ని హార్డ్వేర్తో ఆప్టిమైజ్ అయ్యి వర్క్ చేసేలాగా వీళ్ళు అప్డేట్స్ని మనకు ప్రొవైడ్ చే
హార్డ్వేర్ తో ఆప్టిమైజ్ అయి వర్క్ చేసేలాగా వీళ్ళు అప్డేట్స్ ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి బ్రాండ్స్ ని సజెస్ట్ చేయండి సో సాధ్యమైనంత వరకు ఇలా మనకి ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ని అప్డేట్ లో ఉంచేటువంటి కంపెనీ ఏంటంటే యాపిల్ కానీ ఈ ఫోన్స్ ఏవైతే చాలా ఎక్స్‌పెన్సివ్ ఉంటుంది ఇకపోతే నెక్స్ట్ మనం వన్ ప్లస్ కంపెనీకి వెళ్ళొచ్చు Xiaomi కంపెనీకి వెళ్ళొచ్చు Realme కంపెనీకి వెళ్ళొచ్చు అలాగే Samsung కంపెనీ కూడా ఇప్పుడు బెస్ట్ అంటే ప్రైస్ తక్కువగా ప్రీమియం లుక్స్ తోటి అలాగే బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ తోటి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది సింప్లీ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దీస్ కంపెనీస్ ఇకపోతే ఫైనల్ గా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ కంటే అబౌ ఉన్నటువంటి స్మార్ట్ ఫోన్స్ ని పర్చేస్ చేసే ముందర ఒకటికి నాలుగు సార్లు ఆలోచించండి ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్లెస్ అండ్ వర్త్ అంటే మీకు అది కంపల్సరీగా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఖచ్చితంగా దీంతో నాకు కొంత వర్క్ అయితే జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ఈ ఫోన్ తప్ప వేరే ఫోన్ అయితే ఆ వర్క్ చేయలేదు అని అనుకుంటేనే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అబౌ ఉన్నటువంటి ఫోన్స్ కి వెళ్ళండి ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫ్లాగ్షిప్ లో ఉండేటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ తోటి దానికంటే బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేసేటువంటి ఫ్లాగ్షిప్ కిల్లర్ ఫోన్స్ అయితే మనకు మార్కెట్ లో ఉన్నాయి లైక్ వన్ ప్లస్ కంపెనీ కావచ్చు లేదు అన్నట్లయితే కనుక పోకో కంపెనీ కావచ్చు ఇలా ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఫ్లాగ్షిప్ కిల్లర్స్ ని బడ్జెట్ ప్రైస్ లో మనకు తీసుకొని వస్తుంటాయి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆ మొబైల్ ఫోన్స్ తో కంపేర్ చేశారు అన్నట్లయితే కనుక అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ రూపీస్ లో అంటే థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆ ప్రైస్ అమౌంట్ లో మనకి ఫోన్స్ దొరకడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది ఉదాహరణ మీరు ఒక ఐఫోన్ చూసారు సో దాంట్లో వచ్చినప్పటికీ మీకు అమౌంట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఫోన్ ప్రోడక్ట్ ఉండడం జరుగుతుంది వేరే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అవే స్పెసిఫికేషన్స్ అంటే సేమ్ ప్రాసెసర్ సేమ్ ర్యామ్ అలాగే ఆల్మోస్ట్ అవే స్పెసిఫికేషన్స్ తో కొంచెం క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ అయ్యాము అన్నట్లయితే కనుక పోకో ఎఫ్ వన్ ఉంది అందులో మీకు వచ్చేటప్పటికే జస్ట్ కేవలం ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ రూపీస్ కి మనకి ఫోన్ దొరకడం అయితే జరుగుతుంది ఈవెన్ ఇది సేల్ అయితే ఒక్కొక్కసారి వీళ్ళు సెవెంటీన్ థౌసండ్ అలాగే ఎయిటీన్ థౌసండ్ రూపీస్ కూడా ఆఫర్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి ఇకపోతే కొంచెం ప్రీమియం డిజైన్ కావాలి అలాగే కొంచెం బ్యాటరీ బ్యాకప్ అలాగే కెమెరా ఇట్లాంటి వాటిలో క్వాలిటీ బాగుండాలి అన్నట్లయితే కనుక ఇప్పుడు మనకి ఇవాళ రేపు వన్ ప్లస్ కంపెనీ కూడా వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి సూపర్ గా తయారు చేస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఐఫోన్ తో కంపేర్ చేశారు అన్నట్లయితే కనుక ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ లో లేదా ఐఫోన్ తో కంపేర్ చేశారు అన్నట్లయితే థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ లో మీకు ఈ ఫోన్ దొరికేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ కూడా ఫుల్ ప్లెజ్డ్ గా అలాగే ఫ్యూచర్స్ కూడా ఎన్రిచ్డ్ గా మనకు రావడం జరుగుతుంది ఈవెన్ లుక్ కూడా మనకి ప్రీమియం గా ఉండడం జరుగుతుంది సో హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్ ప్లస్ కంపెనీ సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఒక మొబైల్ ఫోన్ పర్చేస్ చేయబోయే ముందర ఎలాంటి బ్రాండ్ మొబైల్ ఫోన్స్ కొనాలి ఎంత బడ్జెట్ లో ఫోన్ కొనాలి అలాగే ఎలాంటి మొబైల్ ఫోన్ ని కొనాలి ఎలాంటి కంపెనీ ని మనం చూస్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫో అలాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే లెట్ మీ నో కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ నేను దానికి రిప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుంది హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది నేను ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఎన్నో గ్యాడ్జెట్స్ కి సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్ రివ్యూస్ టెక్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎన్నో నా ఛానల్ లో మీ కోసం తెలుగులో తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది దట్స్ ఆల్ ఫోర్ టుడే దిస్ ఇస్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్